ডেভেলপিং কান্ট্রিতে এবং মানে ব্যাংকিং সিস্টেম যেভাবে চলা দরকার তার থেকে কিছু সীমাবদ্ধতা আমাদের আছে কিন্তু তারপরেও এইভাবে আমার মনে হয় ঢালাওভাবে বলা ঠিক না যে এটা ঠিকভাবে চলছে না কারণ আমাদের অনেকগুলো লিমিটেশন আছে যে লিমিটেশনটা আমরা ওভারকাম করতে এখনও পারি না সো ব্যাংকের যে ব্যবসাটা ব্যবসাটা হলো ডিপোজিট হোল্ডার থেকে টাকা নিয়ে আবার আরেকজনকে লোন দেওয়া এটাকে বলা হয় ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টারমিডিয়েশন এবং এটা আপনার ধরেন ব্যাংকিং সিস্টেমে এটাই আদি কাল থেকে চলে আসছে চলে আসছে তো ব্যাংকগুলো আবার বিভিন্নভাবে বিভিন্ন অন্য প্রোডাক্টেও গেছে তো সেই হিসাবে আমাদের দেশের যে ব্যাংকিং সিস্টেম এটা ধরেন বাংলাদেশের স্বাধীনতার থেকে যদি আমরা বিবেচনা করি দেখি তাহলে দেখা যাবে যে আমরা তখন পাকিস্তানের আমলে যে ব্যাংকগুলো আমরা পেয়েছি সেই ব্যাংকগুলোকে কিন্তু আমরা ব্যাংক বিমা এবং অন্যান্য সেক্টরের ইন্ডাস্ট্রিগুলো এগুলো কিন্তু আমরা যুদ্ধের পরে ফেলে যাওয়া এই প্রতিষ্ঠানগুলো আমরা পেয়েছি এগুলোকে তখন বলা হয়তো যে অ্যাবান্ডান প্রপার্টি যেমন আপনাদের এই যে বিল্ডিংটা কোহিনুর কেমিক্যালের এই বিল্ডিংও কিন্তু অ্যাবান্ডান প্রপার্টি লেটার অন গভর্নমেন্ট টেক ওভার করছে টেক ওভার করার পরে এগুলো পর্যায়ক্রমে বিরাষ্ট্রীয়করণের মধ্যে দিয়ে প্রাইভেট সেক্টরে হস্তান্তরিত হয়েছে তো যেই ম্যানেজমেন্ট তখন ছিল সেই ম্যানেজমেন্ট একটা রাষ্ট্রের যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পাকিস্তান আমলের যে চিন্তা সেটা থেকে একটা সেপারেট চিন্তা ভাবনা দিয়েই ব্যাংকিং সিস্টেমটা প্রথম চালু হয় আমাদের দেশে রাষ্ট্রায়ত্তকরণের মধ্যে দেওয়া তো পরবর্তীতে পরবর্তীতে সরকার তার যে অর্থনৈতিক দর্শন এটা চেঞ্জ করে কিন্তু আপনার প্রাইভেট সেক্টরকেও এনকারেজ করেছে সেই ক্ষেত্রে যে পুরনো প্রতিষ্ঠান যেটা রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো আছে এদের অনেককেই প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকিংয়ে রূপালী ব্যাংক প্রাইভেট সেক্টরে গেছে পূবালী ব্যাংক গেছে তারপর আদার্স যে অন্যান্য ব্যাংকগুলোকে নিয়ে চারটে ব্যাংক এখন আপনার রূপালী ব্যাংকও এখন আপনার সেটা থেকে প্রাইভেট সেক্টরে লিস্টেড কোম্পানি হয়ে গেছে লিমিটেড কোম্পানি ইভেন জনতা ব্যাংক আপনার লিমিটেড কোম্পানি হয়েছে সোনালী ব্যাংক লিমিটেড কোম্পানি হয়েছে তার মধ্যে সরকারি মালিকানাধীন এখন আছে ওইগুলো কোম্পানি ওন করতে আবার সরকারি মালিকানাধীন আছে আপনার যেমন কৃষি ব্যাংক ভাই যেখানে চেয়ারম্যান তারপর শিল্প ব্যাংক তারপরে আরও কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলো আইসিবি এগুলো কিন্তু সরকার এখনও মালিকানার মধ্যে আসে তো সে এখানে যে এই যে দ্বৈত এ মানে সিস্টেম এই সিস্টেমকে ফ্রম ন্যাশনালাইজেশানকে ডিনেশনালাইজ করে এটা প্রাইভেটাইজেশনের দিকে গেছে প্রাইভেটাইজ প্রাইভেট সেক্টরকে এনকারেজ করা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে এখন যে ম্যানেজমেন্ট স্কিল এবং আদার এরিয়াতে দেখা গেছে যে এটা চালানোর জন্য যে ওয়ার্কফোর্স ওয়ার্কফোর্স আর প্রাইভেট সেক্টরে এক ধরনের গভর্নমেন্ট সেক্টরে আরেক ধরনের কিন্তু গভর্নমেন্ট সেক্টর দে আর ট্রাইং টু কুপ আপ উইথ দি কারেন্ট সিস্টেম অফ প্রাইভেট সেক্টরের আদলে যেতে চায় তো এই যে ট্রানজিশানটা এই ট্রানজিশানের ভিতরে ব্যাংকে এই ধরনের প্রবলেম থাকবেই আমাদের এখানে যে প্রাইভেটাইজেশানটা হয়েছে ইটস এ থ্রু গ্র্যাজুয়াল প্রসেস আর ধরেন ইস্টার্ন ইউরোপের যে সমস্ত দেশ প্রাইভেটাইজেশান করছে তারা কিন্তু রেডিক্যালি চেঞ্জ করছে স্টেট ওন থেকে স্টেট মানে সরাসরি আপনার প্রাইভেট সেক্টরে চলে গেছে আর আমাদের এখানে হলো ইন এ গ্র্যাজুয়াল প্রসেস গভর্নমেন্ট আস্তে আস্তে এটা থেকে শেয়ার উইড্র করছে উইড্র করার মধ্য দিয়ে এবং পাবলিক সেক্টরে যে ব্যাংকগুলা এদের যে বড়োয়ার তারাই কিন্তু পরবর্তীতে প্রাইভেট সেক্টরের ব্যাংকগুলো কিন্তু স্পন্সার হয়েছে দিস মিনস গভর্নমেন্ট হ্যাজ ক্রিয়েটেড দিস ফ্যাসিলিটি এবং সেটা থ্রু এ পলিসি মেজার পলিসি মেজারের মধ্যে দিয়ে গেছে এখন ধরেন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য আপনার যেটা দরকার হলো ধরেন আপনার স্টক মার্কেট এটা কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরের বিজনেস এটা রাষ্ট্রের না জি ব্যাংকিংও ব্যাংকিং সেক্টরে একটা সলিউশন দেয় আবার বন মার্কেট দিয়ে ফাইন্যান্সিং অফ দি রিসোর্সেস রিসোর্স ফাইন্যান্সিং এর জন্য কাজ করে জি স্যার আমি আপনার কাছে আবার ফিরবো আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছে মোহাম্মদ মাহফুজুল হক ব্যবস্থাপনা পরিচালক জীবন বিমা কর্পোরেশন এবং এম এম মনিরুল আলম ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিও গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স আমরা আবার ফিরে আসছি স্যার আপনার কাছে কৃষি ব্যাংক কৃষি ব্যাংক নিয়ে আমাদের অনেক কিছু জানার আছে কারণ আপনি কৃষি সেক্টর নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করছেন তো কৃষি ব্যাংকে আসার পরে আপনি নতুন করে কি কি উদ্যোগ নিয়েছেন যা আগে ছিল না 
लोन दी गुरु कोन दी दरकार मेन क्यों पैटार्न बदले गेकानाइजेशन दिख जाते ही कृषि श्रमिक पा जाए लिंक नतून लोक आसलो लोन एसेट की फिलते मुहूर्त मध्य पजिटी डेभलपमेंट एरक स्टेप कृषि जमीन कृषि क्षेत्र भाग भाग पान चाष कर दफ्तर <laughs> बदलाविंग क्षेत्र मुजिब बस चलते नतून पदक्षेप ना आगे पदक्षेप जीवन बीमाशन गठन साल से साल शुरू करतीष्ठान छो राष्ट्रीय प्रतिष्ठान हिसाब से जीवन बीमा करपोरेशन अनेक बेसरकारी प्रतिष्ठान प्राय त्रिस एक त्रिशा जीवन बीमा लाइफ कम्पनी आ खुशी प्रधानमंत्री 
বিশ্ব অভিবাসন দিবস উপলক্ষে আমরা কিন্তু এই কাজ শুরু করেছি বাংলাদেশে আপনার প্রতিদিন তিন থেকে চার হাজার কর্মী বিদেশে যায় তাদের জন্য আমরা দুটা পলিসি করেছি একটা হলো দু লাখ টাকার পলিসি আর একটা হলো পাঁচ লাখ টাকার পলিসি এটা দুই বছর পর্যন্ত মেয়াদ থাকবে এবং এটার প্রিমিয়াম হচ্ছে একবারে একটা প্রিমিয়াম দিতে হবে সেটা সেটা হচ্ছে নয়শো নব্বই টাকা নয়শো নব্বই টাকার মধ্যে পাঁচশো টাকা সরকার দিচ্ছে আর চারশো চল্লিশ টাকা হলেও যিনি বিমা গ্রহীতা তিনি চারশো চল্লিশ টাকা মাত্র দিবেন এটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এবং সবার জন্য আর আরেকটা পলিসি আছে আপনার হলো পাঁচ লাখ টাকার পলিসি সেটার হলো প্রিমিয়াম হলো দুই হাজার টাকা সেখানেও পাঁচশো টাকা সরকার দিচ্ছে আর বাকি উনিশশো পঁচাত্তর টাকা হলো এই জিমা গ্রহীতা সেটা চলছে এছাড়াও আমরা যে মানুষের সকল মানুষের জন্য সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য আমরা একটা এই যে স্বাস্থ্য বিমা চালু করতে যাচ্ছি এটা প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক আলাপ আলোচনার পরে আমরা এটা এই সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে চোদ্দ লক্ষ যে সরকারি কর্মচারী আছে তাদেরকে দিয়ে আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এবং এই এই এটা প্রায় চূড়ান্ত হয়েছে অনেক মিটিং হয়েছে এখন পলিসি কি হবে এটার প্রিমিয়াম রেট কি হবে একচুয়ারি দিয়ে আমরা কতগুলো সিদ্ধান্ত দিয়েছি আর অনেক কোম্পানি এখানে আগ্রহ প্রকাশ করেছে তো সরকার আপাতত জীবন বিমা কর্পোরেশনকে দিয়ে এই কার্যক্রমটা শুরু করতে চাচ্ছে এবং এছাড়াও আমরা যে সরকারি কর্মচারীদের জন্য গ্রুপ বিমা যেটা আছে এখন কিন্তু প্রত্যেক সরকারি কর্মচারী প্রতি মাসে চল্লিশ টাকা করে কিন্তু প্রিমিয়াম দিচ্ছে প্রিমিয়াম দিচ্ছে হ্যাঁ দিচ্ছে কিন্তু কোনো সুবিধা পাচ্ছে না তারা এই এই চল্লিশ টাকা দিয়ে এই অ্যামাউন্ট দিয়ে আমরা একটা ভালো একটা গ্রুপ বিমা দিতে যাচ্ছি এছাড়াও আমরা অনেকগুলো কর্মসূচি হাতে নিয়েছি মুজিব বর্ষ উপলক্ষে একটা তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে আমাদের যারা পলিসি হোল্ডার ইতিমধ্যে মৃত্যুবরণ করেছেন এবং তারা এখানে কাভারেজ পেয়েছেন তাদের যারা মেধাবী সন্তান রয়েছে তাদেরকে আমরা অর্থনীতির একটা বিশাল একটা শক্তির জায়গা তো আমাদের পুঁজিবাজার যদিও এখন একটু ভলাটাইল অবস্থাতে আছে তো আপনারা পুঁজিবাজারে যাওয়ার গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স পুঁজিবাজারে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন এটা নিঃসন্দেহে একটা ভালো উদ্যোগ কারণ আমরা চাই ভালো ভালো কোম্পানি পুঁজিবাজারে লিস্টেড হোক কত অগ্রগতি কত দূর হ্যাঁ ধন্যবাদ আপু আপনাকে জানেন যে আমাদের মাননীয় অর্থমন্ত্রী গত সেপ্টেম্বর মাস আমাদেরকে নির্দেশনা দিয়েছিলেন যে ডিসেম্বর মধ্যে আসার জন্য কিন্তু বাস্তবতার নিরীক্ষে আসলে আমরা যেটা করেছি যে আমরা মানে যেসব বিমা কোম্পানি এখনও আমরা পুঁজিবাজার আসিনি প্রায় সাতাশটা মতো আছে আমরাও তার মধ্যে একজন আমরা ইতিমধ্যে আমাদের রেগুলেটরি ইডরাতে আমরা আমাদের রোড ম্যাপ শেয়ার করেছি সেখানে আমাদের বেশিরভাগ আমরা বলেছি যেটা যে আমাদের যেহেতু ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার হয় জানুয়ারি টু ডিসেম্বর তো এবার আমাদের এই ডিসেম্বর ক্লোজিংয়ের পরে আমাদের অ্যানুয়াল যে রিপোর্টটা হবে প্লাস একটা জানেন লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিতে আমাদের তো প্রফিট অ্যান্ড লস অ্যাকাউন্ট হয় না আমাদের ভ্যালুয়েশন করতে হয় সেটাও আমরা এই জানুয়ারিতেই শুরু করতে যাচ্ছি সো দ্যাট এই অ্যাকাউন্টিং এবং আমরা মানে এই মার্চেন্ট ব্যাংক অলরেডি কাজ করছে হ্যাঁ কাজ করছে আমরা যেমন ভ্যালুয়েশন কাজটা কাজ চল শুরু হয়ে যাবে এটা শেষ হলে যেটা জানেন যে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার শেষ হলে একশো বিশ দিনের ভিতরে পুঁজি বাজারে আবেদন করতে হয় আমরা ওই প্রক্রিয়ার ভিতরে আছি এখনও জি প্রসপেক্টাস তো আমরা এটা অলরেডি অলরেডি প্রসপেক্টাস আমাদের কাজ শুরু হয়েছে আমাদের যে যে মার্চেন্ট ব্যাংকে যাদেরকে আমরা নিয়োগ দিয়েছি ওনারা কাজ করছেন বিকজ জানেন যে শুধুমাত্র যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন এবং অনেক করেছে ইতিমধ্যে আশা করছি যে আমরা আগামী বছর আমরা যেন এপ্রিলের মধ্যে সবাই জমা দিব ডিপেন্ড করবে অনুমোদনের উপরে আপনার কিছু জানা আছে কি ফাইন্যান্স করা গভর্নমেন্টের উপর থেকেই একটা নির্দেশনা আছে সুতরাং 
we are following that. Mm -hmm. In addition to that, apna jeta amra kurte si je je environment pollution kore. Aisha mosto industry idher ke amra discourage list rakse. Jamana eater bata. Eater bata one of the important. Ekhon to automated brick field hoche. Automated brick field le aisha mosto jaga apna financing ta apna limit kore dia delay. तो हम अपने रहते हैं, हम रा शेटा फॉलो करते सी, जेकर उन्हें अपने दरन एनवायरनमेंट के पोल्यूट करे, ऐ दरन एर इंडस्ट्री ते हम रा फाइनेंसिंग के बिरुद्ध थक सी, तो शेर रा पार्ट ही चाहे अपने दरन एनवायरनमेंटली फ्रेंडली जे इंडस्ट्री गुला आसे, तादर तारा इखाने एक टा एडवांटेज पाचे, area to apna ke you can mm -hmm. develop jemon apna dharen women entrepreneur der ke financing kora shekhane apna dekha jabe je tara je hater kaj kore mane small small sme loan sme loan diya egulo jodi apni etar amader ekta fund ache eta kintu specially allocated to that ebong shei khate eta central bank ero circular ache shei circular onujayi amra mane eta we are following that. जी, आमी इखाने जी हुतो लोनर बिषय टाशलो, आमी आबार कोलेट्रल जगह टा जेता चाची, ऐसे मी ज़्यादा के दया होए, पाँचेस लाख टा का पुर्जन तो शंभव तो अपने रो कोलेट्रल निच्छन ना, ना तीरिश लाख। ना, अपने लोन ऐसे बगले अपने के आपने के कोलेट्रल लाख बे, किंतु आमदे रक्टा प्रोग्राम सेलो, मानी � अखान आपने शुद्ध देवन ना पहले में आपने दवार पड़े इरा जो दी इफ यू योर परफॉर्मेंस जे एक दो बसर पड़े आपना के शेटा इंटरेस्ट अप्लाई करा होगे किंतु ये मोहरते जे पहले दो बसर जे दे आपने सक्सेसफुली आपना रोई एंटरप्रेन्योरशिप टा आपने प्रूफ करते पड़े तो हम सेकंड स्टेजेस आया तार देर बिल्कुल त माने शुद्ध शहर ही ने कॉन्वर्ट करते हैं। अब हम तारा चाहे बोले जाए, हम रोते हमने पाई ना लोन। हम शुद्ध भी हिंद और करने हैं हमारे। अच्छा। हमारे दर करे वी विल पे द इंटरेस्ट। अब हम थ्रू फ्रॉम प्रॉफिट। अम्म आर एक तो जो करते चाहे ये खाने जो कोलोटरल के माध्यमे रीन दिले की शेटा सिक्योर्ड रीन होच्छ अखान आपने जो दी इटा आपने जो दी कोलेटरल सारा ना दिले अखान आपने बाहर जो ट्रेडिशनल बाहर आपने कहले यू विल हैव टू रिस्क विल बी मच हाइयर जब मन आपने आसे जब मन इक्विटी से फंडिंग कर दे इक्विटी से इन्वेस्ट कर ले शेकरे आपने दरन यू विल हैव टू शेयर द रिस्क इक्वली इक्वली आपने क एक टा ये डिस्ट्रिक्ट ही जब कंसीडर करा हो एक ना बैंकिंग बैंकिंग इंडस्ट्री ते इटे आसी इन्हें लार्जर स्केल जो दी जान ऑटोमेटिकली आपने के इटे ना कुल किंतु बांग्लादेश शॉर्ट करे मानोनियो प्रधान मंत्री एक टा उद्योग नहीं अच्छे जे छोटे छोटे बा बड़ो कंपनी गुला के इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो आपना रखी तादर माध्यम में इटा राइटली इटा राइटली अखोनो किंतु बांग्लादेश में उबा भी भालो बाबा चालू है ना किंतु किसी किसी बैंक का बंग आपने ओने के कुर्सन जब मन आमादेर ओने गुला जनता बैंकर ओने गुला ये थे जहाँ तो हमरा कमर्शियल बैंक जब मन एग्रीकल्चर बैंक के शबे बीड कृषि बैंक जो अब पोजीशन ना वासे इटा किंतु अपने राइटली जो द इन्वेस्ट करें, शेखत्रे अपने लिस्टेड हो और समय एयर प्राइस आरोप बेड़े जाते पड़े। तो हम यू कन ऐसे बेंसर कैपिटलिस्ट ही चाहे आप पार्टिसिपेशन इसे कमर्शियल बैंक गुला तार निजोश्चो जे एक्टिविटीज बैंकिंग एक्टिविटीज ऐसे तार मध्य पूरा ता जब हम लिस्टेड कंपनी ही जब ऐसे डाकेस्ट डीएससी तेरे लिस्टेड होगे तो हम एक प्राइस शेयर शेयर बाजार मार्केट तक उड़ रहे हैं किंतु प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जगला शेखाने जो दिस शेयर एक्विटी तो इन्वेस्ट करें इखान तक एक्सिटर 
একটা ফর্মুলা তখন এক্সিটের তিনটা ফর্মুলা আছে এটা আমরা এগুলো নিয়ে আমরা আবার আলোচনা করব আমি এখন মোহাম্মদ ইসমাইল আপনার কাছে একটু আসতে চাই ইকোনমিক গ্রোথ এখন আমাদের প্রায় 7% এর কাছাকাছি তো আপনি জিডিপি গ্রোথ ইকোনমিক গ্রোথ জিডিপি গ্রোথ তো মোর দ্যান আর মোর দ্যান জি সো আমরা এই যে এত দ্রুত আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং আপনি কি মনে করেন যে ব্যাংকিং সেক্টর কতটুকু ফুয়েল ক্রিয়েট করতে পারবে এই গ্রোথটাকে ধরে রাখার জন্য ব্যাংকিং সেক্টর তো ভালো ফুয়েল রাবিদা লাগবে কারণ এটা ইকোনমিক গ্রোথ হলতে নি পয়সা লাগবে ব্যাংকে পয়সা দিতে হবে যে কথাটা আগে বলছিলাম আমি একটু ওখানে আসি সেটা হলো এই যে এনপিএল টা কি এটা কি আমি যে যেমন কোলাটারাল নিয়ে এটা কি করতে পারবো নো কোলাটারাল নেয়ার পরেও তো আমরা আদায় করতে পারি আদায় করা যাচ্ছে না আদায় করা যাচ্ছে না অনেক ব্যাড লোন এর রেকর্ড লোন পড়ে আছে আমরা চেষ্টা করেও घुस <laughs> क्षेत्र <laughs> 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 चिंता करते जे बारेटेंट न स्टॉक मार्केट में जेते होंगे, तार पर आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आज तो देखा ने जा आज है, ताहिले ऑल रिसोर्सेज यू विल हैव टू जी, आमर शुरू जब पिलाबर आलोचना आज बा, आमी माफ़ूज़ुल हक आपने कछ एक टॉस्ट दे चाहे, एक टू अगर आमर जेब बिशोट नहीं आलोचना कर चिलाम जेब बैड लोन बा � আমি যতদূর জানি জীবন বীমা অনেক বেশি ভুক্তভোগী এই বিষয়ে কারণ ইনভেস্টমেন্টের জায়গা থেকে আপনারা সেই টাকাটা ফেরত আনতে পারছেন না আসলে একটা সত্যি যে আমাদের ইকোনমিক গ্রোথ যেভাবে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট যেভাবে হচ্ছে সেই এবং বেশ কয়েকটি বড় বড় ব্যাংক কোনোভাবে ইনস্যুরেন্সের ডেভেলপমেন্ট আমাদের হয়নি এখনো ইনস্যুরেন্সের পেনিট্রেশনের পয়েন্ট 2 বল 2% বলে অনেক কম আর কি উন্নত দেশে যেভাবে যেভাবে क्षतिपूरण क्लेम दीते जीवन बीमा करपोरेशन क्षेत्र बीमार क्षेत्र प्रिमियम पलिसी होल्डर थे पाई अंश पूर्ण अंश टाइम मेदानते अथवा जो एक्सिडेंट हो मृत्यु क्षतिपूरण हिसाब से दिए दीते हैं 
তো কোন টাকায় কিন্তু জীবন বিমা কর্পোরেশনে থেকে যায় না ব্যাংক তো অলরেডি এটা না সেই হিসাবে আমাদের প্রায় 2000 কোটি টাকা মানে যে প্রিমিয়াম হোল্ডারদের টাকা আছে সেটা আমরা বিভিন্ন জায়গায় ইনভেস্ট করি আমাদের শেয়ার আছে ডিভেঞ্চার আছে মিউচুয়াল ফান্ড আছে তারপরে আপনার সরকারি সিকিউরিটিজ ইনভেস্টমেন্ট আছে বিভিন্ন জায়গায় আছে তো এখানে একটা অংশ আমরা বিভিন্ন কমার্শিয়াল ব্যাংকে আমরা ফিক্সড ডিপোজিট হিসেবে রেখেছি তো এই ফিক্সড ডিপোজিটের কিছু অংশ আমরা অতীতে বিভিন্ন ব্যাংকের মধ্যে আমরা একটা ব্যাংকে আমাদের প্রায় একশো বাইশ কোটি টাকার মতো আটকে আছে আর একটা যে সিকিউরিটি আমাদের প্রায় চল্লিশ চল্লিশ কোটি চল্লিশ কোটি টাকার মতো আটকে আছে আপনার সাবেক আর একটা ব্যাংকে যে আমরা কিছু আমরা রীতিমতো পার্সু করে যাচ্ছি এখন আমরা এই টাকাগুলো আটকে আছে আমরা বারবার ওদেরকে চিঠি দিচ্ছি রিমাইন্ডার দিচ্ছি সেখানে সেগুলো অনেকটা নির্ভরযোগ্য বলে মনে হচ্ছে আমাদের কাছে এবং ইন্টারেস্ট রেটও মোটামুটি কমার্শিয়াল ব্যাংকের মতোই কাছাকাছি আছে অনেক জায়গায় নাইন পার্সেন্টের উপরে আছে সেই সেই জায়গাগুলো আমরা ট্রেজারি বন্ডে যাচ্ছি তো এই এইভাবে আমরা চেষ্টা করতেছি আমরা বাংলাদেশ ব্যাংকের মধ্যেও পার্শ্ব করতেছি আমরা আশা করছি হয়তো খুব শীঘ্রই আমরা এই পাওনাগুলো আমরা ব্যাংকে যেহেতু আপনি রেখে টাকাটাকে আপনি সিকিউর সিকিউরড করতে পারছেন না সেই ক্ষেত্রে জীবন বীমা বা এই এই ধরনের অর্গানাইজেশনগুলোর কি উচিত না যে অল্টারনেটিভ কিছু একটা বিনিয়োগ ব্যবস্থা করা সেটাই তো আমরা ট্রেজারি বন্ডে যাচ্ছি না এইখানে কি দাবি একটু বলতে এই ট্রেজারি বন্ডে যাচ্ছি পার্সনাল সাথে সব জায়গায় হচ্ছে না হয়তো এক জায়গায় হচ্ছে ব্যাংক আছে 50টা ধরতে <laughs> ধরা পড়ে যেত আরো পরে আমার ব্যাংক তো বাউন্ন চুয়ান্ন বছর বয়সের বয়স সব হিসাব আমি কথা বলতেছি না আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে স্যার আপনারা ঠিকই আছে টাকা আটকে থাকবে কিন্তু এই যে বিষয়গুলো হওয়ার পরে যে মানুষের রাস্তা চলে গেছে সবকিছু গিয়েও আমাদের কিন্তু একশো কোটি টাকার মতো আমরা মুনাফা করি আর কি সবকিছু খরচ খরচ বাদ গিয়েও প্রায় পরে একশো টাকা মুনাফা আরো হইতে পারতো আমরা কিন্তু এই নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু আমরা গ্রাহকদেরকে আমাদের পলিসি হোল্ডার থেকে বোনাস হিসেবে দিয়ে দিই ফাইভ পার্সেন্ট সরকারকে দিই আর বাকি নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট দিয়ে দিই তো মোটামুটি আমরা কিছু আটকে আছে এটা সত্যি কিন্তু আমরা অনেক ভালো ইনভেস্টমেন্টও করেছি পার্ট অফ দি বিজনেস হ্যাঁ স্যার জি আমি ফিরবো যদি সুযোগ পাই আবার ফিরবো এবং মনিরুল আলম আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে আমরা এই যে এত সুন্দরভাবে আপনার অর্গানাইজেশনটা আপনি চালাচ্ছেন আপনার মূল চাবি কাঠি বা মূল শক্তিটা কি এখানে কি বোর্ড আপনাকে হেল্প করছে কারণ মানে আমি শুধু জানতে চাচ্ছি যে অন্যরা কেন পারছেন আপনারা পারছেন কিভাবে ধন্যবাদ অ্যাকচুয়ালি আমাদের জানেন যে আমাদের যে ডেফিনেটলি আমাদের বোর্ডের ডিরেকশন আছে আমি জানেন যে আমাদের অ্যাপেক্স স্কোয়ার ব্র্যাকেজ যে ওনাদের যে ওনাদের হস্তক্ষেপ নাই আছে হস্তক্ষেপ নাই এবং ওনাদের দিকদর্শন দিক নির্দেশনা আছে কিন্তু আমরা ইনভেস্টমেন্ট ডেফিনেটলি একটা চ্যালেঞ্জিং আমাদের জন্য আবার আসছে সামনে কারণ জানেন যে আমরা যে 
ইনস্যুরেন্স যে প্রোডাক্টগুলো বিক্রি করা হয় এটা ব্লাড লাইক ব্যাংক জি 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 আমাদের প্রোডাক্ট লং টার্ম প্রোডাক্ট জি আজকে যে বিক্রি করছি আমাকে 10 20 ইয়ার্স 30 ইয়ার্সের লাইব্রেরিতে কাজ করতে হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি যে অ্যাজাম্পশন নিয়ে আমরা প্রোডাক্ট প্রাইসিং করেছি যে ফিউচার আর্নিংস এর উপরে হয়তো 6% 7% আর্নিংস ধরে করা হয়েছে এখন যদি আমার ইনভেস্টমেন্ট রিটার্ন যদি কমে যায় দেন আমার সমস্ত প্রোডাক্টগুলো কিন্তু রিভিউ করতে হবে বাট দা প্রোডাক্ট দ্যাট হ্যাজ বিন অলরেডি বিন সোল্ড by all the life insurance companies tader kintu eta liability carry korte hobe so product er jayga theke ami ektu ashte chai je amra national insurance amader bangladesh chhara pashoporti pray sob country tei amra national insurance er outay prottekta doridro janogoshthi theke shuru kore shobar er outay ache to amra ei national insurance er byapare amra kono uddog dite parchi na keno jodi kono notun kore national insurance er notun ekta protishthan nao kora jay je setup ache jibon bima ache apnara achen আমরা কেন এর মাধ্যমে ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্সের সাপোর্টটা দিতে পারছি না জানেন যে আসলে একটু বলি যেহেতু মুজি বসনে কথা হচ্ছিল প্রশ্নটা আমাদের দুজনকেই একসাথে জানেন জানেন এখন বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে আমরা কিন্তু একটা স্কুল ইনস্যুরেন্স মানে যারা স্কুল গোইং বাচ্চারা আছে তাদের এডুকেশনটাকে প্রটেক্ট করার জন্য সমস্ত গার্ডিয়ানদের নামে কিন্তু ইনস্যুরেন্সের ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে সরকারি ভাবে এবং এটা এবছরই হবে আমরা আমরা অলরেডি প্রাইসিং আমাদের যে যদি গার্ডিয়ান আমরা চাই সব সময় রেগুলেটরকে হেল্প করতে আমরা অলরেডি প্রাইসিং করে আমাদের এই রেগুলেটরের মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংকে দেওয়া হয়েছে সেখানে চেষ্টা করা হচ্ছে আসলে ইনস্যুরেন্স তো ইটস নট দ্য পার্সন হু আর ডুইং দ্য ইনস্যুরেন্স ইটস ফর দ্য পিপল লিভিং বিহাইন্ড হু উইল বি এফেক্টেড বাই দিস অফ হিজ অ্যাবসেন্স সো এটাকে মাথায় রেখে আসলে যেটা হচ্ছে কোন বাচ্চারা যারা পড়াশোনায় আসছে আর্থিক কারণের জন্য ঝরে না পড়ে সরকারি উদ্যোগকে আমরা সাপোর্ট করার জন্য আমরা সাপোর্টটা দিচ্ছি সমস্ত ইনস্যুরেন্স ইন্ডাস্ট্রি কাজ করছে আমরা কিন্তু এখানে আরেকটু কাজ করার বিষয় আছে জীবন বিমা যেটা বলতে হচ্ছে যে জীবন সরকার কিন্তু এগুলো করছে জি এই যে শুরু করছে যে আমাদের যে স্বাস্থ্য বিমা কথা যেটা বলা হচ্ছে কিন্তু গ্রামে গঞ্জে কিন্তু আমি সার্বজনীন সরকার বলতে সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করবে স্বাস্থ্য নীতিতে বলা হয়েছে এর উদ্যোগ নেওয়ার জন্য এটা প্রাথমিক পর্যায়ে যেহেতু আমরা আর্লি স্টেজে জীবন বিমা কর্পোরেশনকে দিয়ে আমরা সরকারি কর্মচারীদের দিয়ে শুরু করব কিন্তু সরকারের লক্ষ্য হলো আলটিমেটলি সকল জনগণ जेनेंदित बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान जरूर पिता आलफा इन्स्योरेंस कम्पानी जयन कर से दीवन टे दिन के स्मरण कर रखार जो आप पयला मार्च ये प्रथमवार मत जतियों बीमा दिवस सरकार घोषणा कर जीवन बीमा बीमार क्षेत्र एक भलो अग्रगति है मन कर कारण माननीय प्रधानमंत्री निजे स्वीकार करें जो उन्नी बीमा परिवार एक जो सदस्य कारण जतर पिता बंगबंधु शेख मुजर रहमान आलफा इन्स्योरेंस कम्पानी छें दिन के स्मरण कर रिजनल अफिस जो आते गुलिसने से जर पिता जेखने बसत स्तिचिहनगुल आतरा बीमार क्षेत्र में सरकार जथेष गुरुत दीचे हमार मना है खूब द्रुत यह विषय एगे जाए ये तो जीवन बीमा करपोरेशन एक तो दिक निर्देशनामूलक एक कि नतून नतून दिक जिन बेर कर प्राइट सेक्टर ये एगे आस प्राइट सेक्टर के एनकारेज कर प्राय त्रिसटा एक त्रिसटार मत जीवन बीमा प्राइट कम्पानी आईगुल्बा सम्प्रति उद्योग ग्रहण करार्निंग लार्निंग जरा इूनिवार्सिटी स्टूडेंट आ ग्रेजुएट पर्या जरा पढ़े तक के जीवन बीमार एजेंट हिसाब से नियोग करते जा ढा शहर एक पायलटिंग करते विभिन्न इूनिवार्सिटी स्टूडेंट जरा आ तक दिए पायलटिंग करब ये जो सकसेसफुल है तेन सारा देशव्यापी एट करब जीवन बीमार क्षेत्र में आज करी स्किल पीपल नहीं इन्स्योरेंस कम्पानी स्पेशलि फिर अपना एक डर जमालुद्दीन आपनर का आसते चाहिए अवश्य प्रश्न तो दूजे का चेयरमैन सर का से रेपो बांग्लेश बैंक जेटा देा आज सिक्स पार्सेंट तो सरकारी बैंक मार्जिन तेल जदि छय नय मार्जिन कम हो क्षेत्र में प्राइट बैंक क्योंकि एक ही सुविधा भोग कर मध्य तीम नाई तय बारो तेर पर्त चले जा सरकार बैंकगूल जो उद्योग निच्चे प्राइट बैंकगूल से उद्योग निच्चे ना क्या अपन की मन है भेरि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जी जे उन्नारा एसोसिएशन पक्ष माननीय प्रधानमंत्री एस्यूरेंस दिए ডিপোজিটের উপরে 6% আর লোনের উপরে 9% 9% জি সরকারি ব্যাংকগুলো যেহেতু মানে আপনার বাংলাদেশ ব্যাংক এদেরকে কন্ট্রোল করে যেহেতু गवर्नमेंटের ডিজায়ার এট দি টপ জি যে আপনার এই রেটটা থাকবে এবং गवर्नमेंट চায় যে এটা এবং সুদের হার যদি না কমায় 
তাহলে আপনার ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এটা ফেভারেবল না সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলো কিন্তু আপনার এটা ফলো করতেছে ফলো করতেছে কিন্তু রাষ্ট্র প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংক আপনার এটা কিন্তু ফলো করতে পারতেছে না করতেছেন না এবং ইন্টেনশনালি করছে না ইন্টেনশনালি ওনারা কমিট করেন माननीय প্রধানমন্ত্রীর সামনে আগে কমিট কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কথা রাখছেন না তার মানে কি বিজনেসটা হলো এমন যে উনি যদি 9% এ 6% এ ডিপোজিট নিয়া 9% এ যদি লোন দেয় তাহলে এটা একটা কন্ডিসিভ পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হবে এবং লোকজন লোন নেবে সুসমভাবে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হবে गवर्नमेंटের উদ্দেশ্য তাই ও সেটা ডাউন লেভেলে এখন তারা প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকগুলো যদি তারা ইসে বিকজ অফ দি নাম্বার অফ লার্জার নাম্বার অফ দি ব্যাংকস এতগুলো ব্যাংক হয়ে গেছে যে কারণে সুদের হার ডিপোজিট ধরুন আপনি একটা ব্যাংকের মালিক আমরা এখানে পাঁচ জন আছি পাঁচ জনে পাঁচটা ব্যাংকের মালিক এখন যদি আপনি যদি 6% দেন উনি বলবে যে আমার থেকে আমি 7% দেব ইন্টারেস্ট আমাকে যদি 7% তাহলে আমি আপনার এখানে ডিপোজিট রাখব এই যে কম্পিটিটিভ এনভায়রনমেন্ট সেটা কিন্তু আপনার এখন এটাতে তারা রেসপন্ড করতে পারছে না তো রেসপন্ড করতে না পারলেও একটা সার্টেন স্টেজের পর কিন্তু আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী এটার পরে ব্যাপারে ভীষণ কঠিন অবস্থানে আছেন কিছুদিন আগে পত্রিকায় দেখেছি আমরা যে উনি বলছে যে নয় ছয় এই দুইটা যে আছে এটাকে মেনটেন করতে হবে সেটা মেনটেন করার জন্য যেটা হবে যেমন আপনার এক্সপেন্ডিচার কন্ট্রোল করতে হবে আপনাকে প্রাইভেট সেক্টর ব্যাংকে যে এক্সপেন্ডিচার লাকজারি সেই লাকজারিগুলো যদি কমায় ফেলে তাহলে দেখা যাবে যে তার পক্ষ কিন্তু সিক্স পার্সেন্টের ডিপোজিট নিয়ে নাইন পার্সেন্টের লোন দেওয়া সম্ভব এবং তাদের যে আদার কস্ট যেগুলো আছে সেগুলো যদি তারা কমায় তাহলে আপনার কস্ট রিডাকশন করলে সেই ক্ষেত্রে তারা চালাতে পারবে কিন্তু এখানে তাদের যে লোনের যে ম্যানেজমেন্টটা সেই ম্যানেজমেন্টটাও তারা যদি এক কোম্পানি ডাইরেক্ট এখানে আমি এক ব্যাংকের মালিক আপনি এক ব্যাংকের মালিক আমি নিয়ম হলো আমি আমার ব্যাংক থেকে লোন নিতে পারবো না সেই ক্ষেত্রে আমি আপনার ব্যাংক থেকে লোন নিচ্ছি আপনি আবার আমার ব্যাংক থেকে নিচ্ছেন জি তার মানে কি একজন আরেকজনের পিটিতে এইভাবে চলছে এবং জি এটা এই সিস্টেমটা যদি ইফ ইউ স্টপ ইউ ক্যান স্টপ দ্যাট তাহলে ইট ইজ পসিবল পসিবল এবং সেটা তাতে আপনার ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হবে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন হবে আমাদের এক্সপোর্ট মার্কেট এবং বাড়বে এবং লার্জার আনএমপ্লয়েড যে পপুলেশন এখন সাইড কুটির মতন অনেকে বলেন জি তারা এমপ্লয়মেন্ট পাবে এবং আমাদের যে ইয়ার জেনারেশন তাদেরকে আমরা কাজ দিতে যদি পারি তাহলে আপনি সুদের আমি ডিভিডেন্ড কম নিলাম মানে প্রফিট কম নিলাম নিয়ে আপনার এটাকে এবং এমপ্লয়মেন্ট জেনারেট হবে অনেক বেশি জন্য আমার ইনভেস্টমেন্ট আমি আর্থিকভাবে আমরা অনেক এগিয়ে যেতে পারবো দেশ দেশের উন্নতির যে যে চাকা এখন যে চাকাটা ঘুরছে আর দ্রুত গতিতে সচল ভাবে যেতে ঘুরে এটার জন্য আমাদের মোহাম্মদ اسماعিল আমি আপনার কাছে একই কোশ্চেনের মধ্যে জাস্ট একটু অ্যাড করতে চাই যে কৃষি ব্যাংক কিন্তু আরো কমে দিচ্ছে আমি যত দূর জানি যে 7% না সেটা আমরা কথা চারেও দেই চারেও দিচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা কিভাবে ব্যাংক পরিচালনা করছেন আপনাদের মানে प्रॉफिटের জায়গাটা কোন জায়গা प्रॉफिटের জায়গা না আমাদের प्रॉफिट হয় না लस्यार কেন লস হয় আমার এই মুহূর্তে কস্টিং ফান্ড কস্ট অফ ফান্ড যেটা সেটা হলো প্রায় 10% কিন্তু আমি দিচ্ছি 9% 9% আমি যে 10000 টাকা ইনভেস্ট করি তাহলে 1000 কোটি টাকা আমার এমনিই লস হচ্ছে লস হয়ে যাচ্ছে আমরা নিজেরা এখন এটা একটা চেষ্টা করতেছি যে এটা আমার উত্তরাতে হলে আমাকে আরো বাড়াতে হবে আমি যদি এখন ধরেন 20000 টাকা 20000 কোটি টাকা আমার মার্কেটে আছে আমি যদি 30000 কোটি করতে পারি তাহলে কিন্তু আমার তিন নয় পার্সেন্ট দিলে সাতাশি কোটি টাকা এসে যাবে সাতাশি কোটি এসে গেলে আমার লসটা একটু কমবে আমি যদি চল্লিশ হাজার কোটি টাকা যেটা আমার দরকার আপনি একচল্লিশ সালের মধ্যে যদি আপনি দেশকে উন্নত দেশে তৈরি করতে চান তাহলে মানি মাস্ট বি ইনফিউজড ইন দ্য লোকাল লোকালিটিতে আপনার ওই রুরাল এরিয়াতে 
ঢাকা শহরে বড় বড় বিল্ডিং করলে ওটা দিয়ে আসুক তো কতটুকু তো এটা যদি করতে পারি আমি যদি চল্লিশ হাজার কোটি টাকা দিতে পারি তার চার নং ছয়ত্রিশ মানে আমার ছয়ত্রিশ কোটি টাকা তখন লাভ হবে লাভ হলে তখন কিন্তু আমি এসে যাব আসল যে কথা লাভ লোকসান ইস্যুটা যে ছয় পাঁচ ছয় নয় ছয় নয় নয় ছয় যাই বলে এটা হলো এফিসিয়েন্সি যদি বাড়াতে পারেন এফিসিয়েন্সি বাড়তে পারলে ওই যে তিন পারসেন্ট যেটা তিন পার্সেন্ট যদি শুধু খরচ হয় তা না ওর মধ্যে তো ওই যে পড়ে আছে এনপিএল আমি যদি ইফ আই এম এফিসিয়েন্ট তাহলে আমার এনপিএল বাড়বে না ওটা কমে যাবে আমি যদি প্রজেক্টটা দেখার সময় ঠিক মতো দেখতে পারি যে এটা ঠিক আছে আমার মনে হয় যারা ছোট ছোট লোন নেয় তারা তাদের তা ব্যাড লোন কিন্তু তাদের হয় না না তাদের হয় না তা ঠিক না এটা ঠিক কম না এশিয়াটা ধরুন আমরা আমার তো দুইটা নট অলওয়েজ নট অলওয়েজ আমাদের দুইটাই আছে কমার্শিয়াল আছে কারণ আমরা কিন্তু আমি গত 5 বছরের বেশি হয়ে গেছে কৃষি ব্যাংকের চেয়ারম্যান আমরা কিন্তু এখন রিয়েল সেন্সে ব্যাড লোন কমই আনছি আমি যখন যাই তখন 45 কোটি টাকা আমার ব্যাড লোন ছিল যদি না ঘুরে তাহলে জিডিপি তে হিট করবে এখন আপনার ধরেন আমাদের যে বাজেট ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট যে ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট টা এখন আছে আমরা ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি থেকে পেয়েছি পরবর্তীতে বাংলাদেশ অলসো ফলোইং দেয় পাকিস্তান সেখানে আমাদের বাজেটে যে এই বছর ১৯৮০ সালে ছিল রেভিনিউ কালেকশান দুই হাজার কোটি টাকার মতন সেই রেভিনিউ কালেকশান এখন টার্গেট হলো এই বছর তিন লক্ষ তেইশ হাজার কোটি টাকা এই তিন লক্ষ তেইশ হাজার কোটি টাকা যদি এক জায়গায় এক্সট্রা কাপ করে না রেখে এটাকে যদি লো কস্ট ডিপোজিট হিসাবে কমার্শিয়াল ব্যাংকে বিশেষ করে সরকারি ব্যাংকগুলোতে রাখে দক্ষ জনগোষ্ঠীর যে বিষয়টা আসছিল যে ইন্স্যুরেন্স এ এখন কিন্তু আমরা কথা যদি বলি বাংলাদেশের হাতে গুনে বোধ একজন আছেন একজন আছে সো এরকম যদি হয় তাহলে ইন্স্যুরেন্সের ভবিষ্যৎটা কি হবে আমরা তো ইন্টারেস্ট গ্রো করতে পারছি না স্টুডেন্টদের মধ্যে যারা করছে তারা দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে এটা আপনি খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন আমাদের ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ডেভেলপমেন্টের জন্য এটা একটা বড় ধরনের অন্তরায় বলে আমি মনে করি এখনও আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো আমরা তৈরি করি এটা অ্যাকচুয়ালি যে মাস্ট অ্যাকচুয়ালি ছাড়া কিন্তু এই প্রোডাক্টগুলো কেউ তৈরি করতে পারে না আমরা একজন আফসার সাহেব আছেন উনি বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত অস্ট্রেলিয়ান প্রবাসী আছেন উনি পার্ট টাইম ভিত্তিতে আমাদের কাজ করেন এবং বাংলাদেশে আপনি যেটা বলেছেন খুবই যথার্থই বলেছেন যে এখানে বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি সংখ্যা খুবই কম এবং আরও আশ্চর্যজনক বিষয় হচ্ছে বাংলাদেশে এত ইউনিভার্সিটি আছে এত এডুকেশন ইনস্টিটিউট অ্যাকচুয়াল সায়েন্স নিয়ে অ্যাকচুয়ালি কোনো কোনো সাবজেক্ট নাই কোনো সাবজেক্ট নাই আমরা কিন্তু সম্প্রতি একটা এমনি ব্যাংকিং ট্যাঙ্কিং আছে জাস্ট অ্যাকচুয়াল সায়েন্স বলে আলাদা কোনো সাবজেক্ট পড়ানো হয় না তো সেটা একটা বিষয় আছে আমরা ইতিপূর্ব বহুবার বলেছি আমরা নিজেরাও কিন্তু উদ্যোগ গ্রহণ করেছি আমাদের জুনিয়র অফিসার বা অ্যাস্টেন্ট ম্যানেজার হিসেবে যারা ডাইরেক্ট নাইন গ্রেড রিক্রুট হচ্ছে তা যাদের একাডেমিক এক্সেলেন্স ভালো আছে তাদেরকে আমরা বলেছি যে আমাদের স্কলারশিপ দিয়ে আমরা পড়াবো অ্যাকচুয়াল সায়েন্স পড়াবো এছাড়াও আমরা অ্যাকচুয়াল সায়েন্সে যেগুলো নন প্রফেশনাল কিছু 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 ডিগ্রি আছে পার্ট টাইম ডিগ্রি গ্রাজুয়েট ডিগ্রি বা এরকম ধরনের ডিগ্রি আছে তাদেরকে আমরা এনকারেজ করার জন্য চেষ্টা করতেছি এবং অ্যাকচুয়াল সায়েন্স আসলে সরকারও বলেছে যে এই যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়কে অ্যাকচুয়াল সায়েন্স যেন দ্রুত আমাদের ব্যাংকিং ডিভিশনের যে মন্ত্রণালয় আছে একদম শেষ পর্যায়ে মনিরুল আলম আপনার কাছে আমি জানতে চাই যে আপনি প্রাইভেট অর্গানাইজেশন হিসেবে আপনাদের কোনো পদক্ষেপ এখানে আছে কিনা আমরা ইতিমধ্যে ধরেন আমাদের এখান থেকে একজন আমাদের একজন ছাত্র অলরেডি অ্যাকচুয়ালি কোয়ালিফাই করেছেন যদিও আমাদের কোম্পানি ছেড়ে ইতিমধ্যে অন্য একটা কোম্পানি জয়েন করেছে বাট আরো দুজন স্টুডেন্ট আছে যারা পারসুইং অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্ট আর ইতিমধ্যে আমাদের রেগুলেটর যিনি আছেন ওনাদেরকে আমাদের ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলোকে আহ্বান করেছেন অ্যাকচুয়াল খাতে ইনভেস্ট করার জন্য তা আমরা অলরেডি আমাদের বোর্ডের থেকে সিদ্ধান্ত হয়েছে আমরা সরকারের মাধ্যমে প্রতি বছর একজন ছাত্রকে আমরা অ্যাকচুয়াল এডুকেশনের জন্য আমরা সাপোর্ট দিতে চাই খুবই ভালো উদ্যোগ আমরা আশা করছি যে এইভাবে ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি অনেক বেশি দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারবে থ্যাংক ইউ সুপ্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের এত সুন্দর একটি আলোচনা সময় দেওয়ার জন্য এবং আমাদের যারা অতিথি আছেন তারা এত সুন্দর একটা আলোচনা উপহার দেওয়ার জন্য আমরা আগামী সপ্তাহে আবারও হাজির হব শিল্পলোক নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন